வெல்கம் டு மாஞ்சி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டிலேயே கேரமல் கஸ்டர்ட் எப்படி பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம கேரமல் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு பேனில் கால் கப் அளவுக்கு சுகர் போட்டுக்கலாம் இதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் சுகர் நல்லா கரையட்டும் இப்போ சுகர் ஃபுல்லாக கரைஞ்சி கொதிச்சிட்ருக்கு இதை லோ ஃப்ளேம்லேயே அப்படியே கொதிக்க வைக்கணும் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அது வெதிக்க கொதிக்கட்டும் இப்போ ஃபுல்லாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா நல்லா திக்காக மாறிடுச்சு கன்சிஸ்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதாங்க கன்சிஸ்டன்சி இதுதான் கேரமல் இது வந்து லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆன உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா கசப்பு அதிகமாக்கிடும் இந்த பவுலில் தான் நான் பண்ண போகிறேன் உங்ககிட்ட டிஃபன் பாக்ஸ் இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா கேக் மோல் இருந்தால் கூட பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கேரமலில் இதில் ஊற்றிடலாம் எப்போவுமே கேரமல் ரெடி ஆன உடனே பவுலுக்கு ஸ்விப் பண்ணிடுங்க அப்படின்னா ரொம்ப கெட்டியாயிடும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக சிப் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது வந்து பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த கேப்பில் கஸ்டர்ட் மிக்சிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ கஸ்டர்ட் மிக்சிங் ரெடி பண்ணுறதுக்கு மூணு முட்டையை உடச்சி ஊற்றியிருக்கேன் இதில் வந்து குட்டி குட்டி முட்டையாக இருந்தால் மூணு முட்டையை எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லை கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு முட்டை போதும் இதை நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது நல்லா பீட் ஆகிடுச்சு இதில் கெட்டியான பால் காய்ச்சி ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதில் ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ் மில்க் ஆட் பண்ணக்கூடாது காய்ச்சின பால் தான் ஊற்றணும் இதில் கால் கப் அளவுக்கு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபைனலாக எக்ஸ் மில் வராமல் இருக்க நாலு ஏலக்காய் எடுத்து பொடியாக்கி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வெண்ணில் ஆசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறணும் அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கஸ்டர்ட் மிக்சிங்கை வந்து இந்த பவுலுக்கு சிப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது நல்லா செட்டில் ஆகிடுச்சான்னு பார்த்துடலாம் இது தொட்டு பார்த்தா கையில் ஒட்டக்கூடாது அந்தளவுக்கு இருக்கணும் ஒட்டலை பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் தான் ஊற்ற போகிறோம் இப்போ இதை டைரெக்டாக ஊற்றாமல் ஃபில்டர் பண்ணி ஊற்ற போகிறோம் அவ்வளோதாங்க இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இன்றைக்கி நான் இந்த குக்கரில் தான் பண்ணுறேன் இட்லி குண்டாலையும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை குக்கர்லேயும் பண்ணிக்கலாம் இதில் சென்டரில் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்டாண்டு ஃபுல்லாக முழு அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கேரமல் கஸ்டர்ட் மிக்சிங்கை இதில் வச்சிடலாம் இதில் உள்ள தண்ணி போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு தட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டு 20 to 25 டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணணும் குக்கரோட மூடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விசில் இல்லாமல் மூடி மட்டும் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எக்ஸாக்டாக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுதுங்க ஓப்பன் பண்ணிடுறேன் சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பஃபியாக வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா இதை ஒரு கத்தியோ இல்லை ஸ்பூனாக வச்சு குத்தி பார்க்கலாம் ஒட்டு தான் பார்க்கலாம் ஒட்டலை அவ்வளோதான் இதை எடுத்து பார்த்தாலே தெரியும் கொல கொலன்னு இருக்கும் கொல கொலன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அவ்வளோதாங்க இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மணி நேரம் வச்சு எடுக்கணும் ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்லா செட்டில் ஆயிடுச்சு சைட்லலாம் கத்தி வச்சு கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது மேலே ஒரு பிளேட்டை வச்சுட்டு கவுத்துடலாம் வாவ் செமையாக இருக்குங்க இதை கட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் பார்த்தாலே செமையாக இருக்குல்ல அவ்வளோதான் சூப்பரான கேரமல் கஸ்டர்ட் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நீங்கள் செஞ்சுட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மாச்சி சமையல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்